，就算武松来了，我都不怕，只求娘子答应我一回。却又不敢喝，叔叔，你怕什么呀？我衙门里的事，先走。叔叔，叔叔老虎都不怕，还怕奴家吗？嫂子休要再戏言。你从未见过女人。嫂子，嫂子，知道我不是你嫂子。嫂子，你这嫂子。不要再这般不知廉耻！主，奴家并非有意，官人原谅则可。啊，是，是。奴家一时失手，官人可吃痛啊。不痛，小娘子定当不是有心的。奴家不是有意的。当然。娘子，你绝非是有意的。不。是有心，便是有意。官人，劳动官人，那杆子。哦。我看你是又有情又有意，这么多的屋檐下不走，偏走人家的屋檐下。哎呀，若非打了这下
，买个梨吧。不要不要不要，买一个吧。不要不要。天狼吹兵哥，你不回，我可要回了，脚都冻僵了。你回去吧，娘子让我卖完了再回去，还有几个了，你先回吧。哎，炊兵，大郎，哎，怎么了？早点回去啊！好，知道了，知道了。哎，哎哎，云哥，云哥，来来来，回去给你爹吃啊。哎，回去吧，回去吧。哎。大郎，哎，早点回去。好，知道了，知道了，回去吧。哎呀，我当初啊比他还小，带着二郎，如今都。炊兵，热腾腾的炊兵。叔叔，请。来，走走。这就对了。大郎说：“叔叔最爱吃鱼汤，这天寒地冻的，鲜鱼难找。幸好隔壁的王干娘让了我一尾，就与叔叔炖来，与叔叔就酒吃。”走走。不必太麻烦了，叔叔，再吃一杯。雪大气潮，正是吃酒吃肉的好时候。还是等哥哥。回来一起吃吧。叔叔定是觉得一人吃酒无趣，爸爸爸，我与叔叔一起吃酒便是。来，叔叔。叔叔今年青春多少？我二二十有五。长奴三岁。叔叔今番你来，这个家全靠叔叔了。都是哥哥每天早出晚归的，怎么是靠我二呢？靠他，哎，你这个哥哥呀！哥哥怎么了？自从嫁的你哥哥，吃他忒善了，在这清河县住不下，搬到这里来住。嗯、若得叔叔这般雄壮，谁？还敢说个不字？哥哥为人本来就本分，哪似吴二这般，这般会撒泼？怎地这般颠倒说？常言道，人无刚骨，安身不牢。你哥哥他人善，却不知，这人善被人欺，马善被人骑。嫂嫂。我一个妇道人家，能怎样？如今有五二在此，保护哥哥嫂嫂。嫂嫂担心什么？奴家，却为叔叔担心的。嫂嫂，嫂嫂担心我什么？我听一个闲人说道，叔叔，在县前东街。养着一个唱的
，哪有此事？敢是奴家听错了，那，就是养着一个粉头。哎呦，嫂嫂，你休听外人胡言，<笑>我儿不是那种人。我不信，那就是叔叔，口头不似心头。哎，嫂嫂，嫂嫂不信是，就认哥哥去。哎呦，问他做什么呀？他能知道什么？叔叔，来，且请一杯。早说醉了。嫂嫂，别再喝了。就和奴家吃一个成双杯吧。嗯叔叔酒也不吃，肉也不吃，看看，果然冷了吧？叔叔不会促火，带奴家与叔叔促火，定让这火盆似新热。叔叔，叔叔，你十八碗不醉，打罗金刚一般的英雄好汉，怎的就这般手软了？嗯，嫂嫂真的醉了。杨谷县要是寻不到，老干娘走远些，务必啊，找个妥妥帖帖的。那是，得了准信啊，多多银钱拜上干娘。行了，我知道了。<笑>劳烦干娘了，我们武家也要开枝散叶了。<笑>要是个有意的，就请喝下奴家这杯残酒吧。叔叔心里想喝，却又不敢喝。叔叔，你怕什么呀？我衙门里有事，先走。叔叔，叔叔老虎都不怕，还怕奴家吗？嫂子休要再戏言。你从未见过女人。走走。嫂嫂，知道我不是你嫂嫂。嫂嫂，这嫂嫂，不要再这般不知廉耻。你，你心里果然有了别人。呸！武后松是个光明磊落的男子汉，怎会有如此轻浮之举？嫂嫂，不要如此肮脏。肮脏！我我武松是个顶天立地的男子汉，不是你这般败坏风俗、没有人伦的猪狗。我一直敬重你，是我嫂嫂，对你一忍再忍，不想你却
只是一个不守妇道、如此轻浮的女子，请嫂嫂自重。倘若日后我听到外面有半点风吹草动，武松严厉认得嫂嫂，这双拳头可认不得嫂嫂。休出口伤人！奴家把你怎么了？奴家敬爱叔叔，怎么反倒落个不是？我呸！瞎了我的眼睛！好大的雪啊！杏儿都卖光了。哎呦，今天的生意咱是真的好啊！都卖光了今天。哎呀！笑话，笑话！他来调戏我，你倒怕是别人的笑话。老夫，你今天丑事做尽，还敢在这里说？丑事？今天谁做丑事了？兄弟利益为师，说个明白。你要心断举证的话，我会这样对你吗？好啊，好啊，竟成了我不端正了。你说呀，你说呀，说的就让街坊邻里都知道了，知道你做下什么好事，别叫你这新疆上的哥哥走到街上都吃人笑话，知道他有个打虎的兄弟，就是你武松。伯父，你敢欺负我哥哥？少说一句，少说一句啊！你们都是一家人，武大郎，今天老娘就欺负你了！哥哥，你兄弟打仇都打得死，还怕一个破牛不成？兄弟，兄弟，兄弟，好啊！老娘这一生，竟被你们这些破财阿杂欺负，好的很！哎哎，大姐，大姐，大姐。兄弟，兄弟，你打嫂时性情中人。兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，你你去哪儿啊？兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，喊喊他做什么？你还是休了我吧。休要高作生啊！我兄弟不是那样的人。哎，我筷子。不是你的筷子，那我的筷子呢
真想勾搭奴家，你就不怕我家大佬知道？小娘子，天仙一般的人物，莫说你家大郎知道，就算武松来了。娘子，答应我一回。哎呀、啊，你们两个，你们两个做的好事啊！啊哎呀，你们两个做的好事儿！哎呀，哎呀，干娘，你别喊啊！别喊！你们两个做的好事，还让我别喊？哎呀，我说大娘子啊，我让你来这儿给我做衣服来了，可不是让你偷男人来了。这要是让武大看见了，哎呦，这我呀。我还是去自首吧。哎，干娘，干娘，干娘，干娘，就宽恕我们这一回吧。我们出了事儿，你也逃不了干系。哎，也罢，也罢。多谢干娘。娘子，你怎么说？我，我也谢过干娘。你要想让我不告诉武大也行，但是你得答应我一件事儿。不晓得干娘要我做什么？既然你们两个都依了，空口无凭，得拿出些东西来，好见你们的真情啊！啊，行，干娘。娘子，你的呢？我，我都答应了，还要什么凭证？那怎么成？使不得，使不得！哎，娘子，快给了干娘吧。娘子，就这个吧。不行。哎、娘子啊，娘子，你可不能违了大官人呐、啊。以后几时叫你，你就得几时过来，不然的话，我可要告诉武大了。娘子，快答应干娘吧。既然娘子不答应，也罢，我只好去自首了。哎，干娘，干娘，干娘，干娘，干娘，娘子，娘子，我还没害怕，你害怕什么？好吧，我应承便是。娘子，这就对了。
官人，这计怎么样啊？干娘，我这就回家取定银，答谢干娘。好，我等着。哎，官人，有一天我儿子回来了，我可得让他投靠你去。干娘的儿子啊，就是我兄弟，干娘放心，留步。<笑>
官人等着你呢。嘘，为什么？嘘，哎呀，哪儿都急死了。去不去？
郎，你怎么死了呀？大郎，你不要死！哭什么哭？我还没死。奴家是冤枉的，奴家也是被那王干娘所骗。你做的好事，被我亲手抓到，你不知廉耻，勾结奸夫替我心头。如今叫我求生不能，求死不得，你倒逍遥快活。死了倒不大紧，好属于你们争不过。不过你别忘了，我还有个兄弟，他的性格你了解，早晚会回来找你们两个狗男女算账。倘若日后我听到外面有半点风吹草动，武松严厉认得嫂嫂，这双拳头可认不得嫂嫂。做什么去了？千万不要说！你做得出来？你还怕人说吗？你。大郎，你也知道叔叔的脾气，他是个火爆性子的人。要是把这件事情告诉他，指不定还会闹出什么事情来。闹事？你们都不怕闹事？难道我还怕闹事吗？总有你们苦头吃。奴家，奴家自知是离死期不远，可是那西门庆，他也是有家产根底的人。叔叔要是杀了他，剐了他，那定是闯下滔天的大祸，叔叔的前程可就毁了。大郎，我知道，都是奴家的错。要杀妖瓜，就来找我一个人吧！我求求你了，千万不要告诉他。嗯<笑><笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>着想，也要为你那兄弟想一想吧，大郎，我求求你了。你就当我活，那时一笔勾销。我自是知道，那景阳岗打死大虫的武都头，但是我与娘子情投意合，眷恋已久，我们死都不愿意分开。哎呀，现在事情闹到这步田地，道不曾见，你是掌舵的，我是撑船的，我还没慌，哼，你倒是慌了手脚。大郎若是一意孤行。告知叔叔，这可如何是好啊？不瞒二位，我也曾遇过几位有家室的，哎，就是没遇到过有个厉害叔叔的。枉自我做了一辈子男子汉，如今却不知如何是好。你有什么主意？帮帮我们。主意嘛，倒不是没有。不过呢，我得问问你们：是做长夫妻，还是做短夫妻？
，什么长的、短的？短的嘛，就是现在就散，日后不见了。娘子回家，好好服侍那大郎，劝他心软了，放过此事。若是实在惦记着，他日有缘，等那五二出了门再见。如果那五二不出门的话，便万事俱休呗。那长的呢？长的，便是日日思磨，再不用担惊受怕。不过，哼，这有些难。我要做长久夫妻。官人，你真的要做长久夫妻？没错。娘子，做不做长久夫妻尚不说。不让他兄弟知道，这才是你我现在当做的。你二十有三，我也快三十了。我们要在一起，日日夜夜都不分开了。官人怜香惜玉，奴家受宠若惊。只是，只是我逃不出武家，那武大和武二不会放过我的。怎么逃不出？我倒是有一计，不过得要一样东西，别人家没有，大官人家是不缺的，就怕大官人不敢。就算要我的眼睛，我也马上挖出来给你。我哀求过武大，他答应我，如果救活他，他不会告知叔叔。我们不要再生事端了。娘子太年轻，不知世事。哼，他今天答应了你，那明天、后天，万一有个身子疼、被窝凉的时候，你敢保证他不记恨你？再说了，那嘴啊，长在他身上，说不说由他做主。娘子求得一日，能求得了一辈子吗？再说了。那武大要是说个一句半句的，武二的拳头可不给你第二次性命。干娘，可如今呐、啊，倒是个好时机，趁他病，要他的命，你去拿些砒霜来，再让娘子去买一副治心痛的药，将他下下去，把那矮子的命结果了，然后再烧上一把火，烧得干干净净的，那武二回来又能怎么样？听起来很好，可是五二五二怎么了？五二他也是个人，娘子美貌如花，女人俏一身笑，粉白花似的人物在他身边哭哭戚戚的，说日后孤苦伶仃，他又能怎么样？但凡一个男人遇上个柔情似水的女人，那心也会软的。那五二虽然血气方刚，但他也是个男人呢、啊。干娘，话不是这么说的。我叔叔，我叔叔他不吃这一套。哎呀，再没有个叔叔婶婶的事儿了。自古道，幼嫁从亲，再嫁由身。那小叔子如何管得了暗地里的事儿？等个一年半载的，待夫孝满，官人把娘子娶回家。那不是长久夫妻、偕老同欢了吗？欲求生快活，须下死功夫。罢了，一不做二不休。娘子，就算我权倾阳谷县。日防夜防，我也防不住五二的拳脚。如今不把五大给结果了，那就只有等五二回来，我们两个搏命。纵使五二有一副好拳脚，但我也好县衙，给他发个罪名，发配得远远的。怕是怕此事纠葛上干系。毁了娘子的名声
我心疼啊！如五二的拳脚伤了我，杨子心疼。是啊，若五二伤了你。吃了两天的药，我每夜都给你揉胸口，怎么还不见好？上进洞口还一百天，哪能那么快好？那谁开的药，倒是个好方子。我现在心口不疼了，开始要好了。还有没有药？我再喝一碗。药在炉子上热着呢，就快好了啊！啊好。大姐，你人品俊，女红好，又做的一手好汤水，本不该配我。我知道你心里委屈，像你这样的才貌，应该配我兄弟那样的人才对。可既然嫁了过来，就该本分照顾丈夫、叔叔。没事，在家里待着做些女红，不要出去见那些不三不四的人。我这次就不计较了，我们以后好好过日子啊。你不休我？不休了，不休了。像我这样的人，再找娘子，也绝无你这般人才，我舍不得。你真的不休我？当真不休，绝对不休了。大郎，药好了，我下去给你端药。娘子，娘子。等个一年半载的，待夫孝满，官人将娘子娶回家。那不是长久夫妻，偕老同欢了吗？我们要在一起，日日夜夜都不分开了。如今你知道怕我兄弟了，你早做什么去了？你千万不要说。你做得出来，还怕人说吗？武松严厉认得曹操。这双拳头可认不得嫂子。你不休我？不休了，不休了。像我这样的人，再找娘子，也绝无你这般人才，我舍不得。你真的不休我？哎，当真不休，绝对不休了。你们要死，我们一起死。起来吃药吧。啊。来，喝吧
。这什么药啊，这么苦，是不是熬焦了？熬什么焦？药还有什么讲究？那碗摔碎了的声音呢、啊，就知道时候到了。母亲，娘子。
哎呦，胡都头，胡都头，你回来了！哎，胡都头，一路辛苦了！哥哥，哥哥，哥哥，我回来了！哥哥，啊，哥哥，你可见到陈县太爷了？武松怎么这么快就回来了？我我我怎么办啊？快躲躲！啊！哥哥！哎呀！这灵界走不得出，出去会被我叔叔看见的。那……哎呀！哥哥，徒儿回来了！哥哥！哎呀！出来！你出来！你出来！你干什么？你开门！你这个没用的东西，藏在这儿有什么用啊？那……那我藏哪儿啊？我。